ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఓట్ల లెక్కింపునకు అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది జిల్లాలోని నాలుగు చోట్ల కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు భారీ భద్రత మధ్య ఈవీఎంలను భద్రపరిచారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమయ్యే కౌంటింగ్ లో తొలుత పోస్టల్ ఓట్లను లెక్కించనున్నారు ఆ తర్వాత ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తమైన ఓట్లను పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా లెక్కించనున్నారు ఓట్ల లెక్కింపు ఏర్పాట్లకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నరేష్ ఆదిలాబాద్ నుండి అందిస్తారు నరాలు తెగే ఉత్కంఠతకు మరికొన్ని గంటల్లో తెరపడనుంది ఎప్పుడెప్పుడా ఎదురు చూస్తున్న ఫలితాలకు డిసెంబర్ పదకొండు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమయ్యే కౌంటింగ్తో తెరపడబోతుంది తెలంగాణ మహాసంగ్రామంలో దాదాపుగా వంద రోజుల పాటుగా ఈ ప్రచారాలు ఎన్నికలు ఎన్నికల తర్వాత మూడు రోజులు ప్రస్తుతం ఈ కౌంటింగ్ కౌంటింగ్కు సంబంధించి అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ వాతావరణం కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు లేనంతగా అభ్యర్థులు గెలుస్తామా గెలవమా అనే ఉత్కంఠత రైళ్ళు గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్న పరిస్థితులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్నాయి దాదాపు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూడా స్పష్టమైన ఆధిక్యత కనబరుస్తున్నామని అభ్యర్థుల్లో నమ్మకం అయితే కనిపించడం లేదు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనైతే అదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది శుక్రవారం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటరు తన మనోభిష్టాన్ని దాచిన ఈవీఎంలు మంగళవారం తెరుచుకోనున్నాయి విజయంపై అన్ని పార్టీలు బయటకు దీవా వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ లోలోప మాత్రం అందరిలో టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుంది గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేవా అంటూ కూడా ఆందోళన చెందుతున్న పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి దాదాపుగా గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే పోలింగ్ జరగా ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు శాతానికి పోలింగ్ శాతం పెరిగింది ఉమ్మడి హైదరాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు పదకొండు శాతానికి ఓ పోలింగ్ శాతం పెరగడంతో అందరి నేతల్లో కూడా గుబులు మొదలైతుంది ఇటు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు బ్యాంకు భారీగా పెరిగిందనే అంచనాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తున్న పరిస్థితుల బట్టి మహాకూటమికి ఎడ్జు తీసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏదైతే గ్రామాల్లో ఓటింగ్ శాతం పెరగడంతో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఈ ఓటింగ్కు కారణమై ఉండొచ్చు అనే అంచనాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మొత్తానికి అయితే ఒక ఉత్కంఠతకు మరికొన్ని గంటల్లో తెరబడబోతుంది ఈ లెక్కింగ్కు సంబంధించి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో అటు నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మల్ ముదోల్ ఖానాపూర్కు సంబంధించిన నియోజకవర్గాలు ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఆదిలాబాద్ బోతు సంబంధించిన నియోజకవర్గాలు అటు అసిఫాబాద్ జిల్లాలో అసిఫాబాద్ సిర్పూర్కు సంబంధించిన నియోజకవర్గాలు ఇటు మంచిరాల జిల్లాలో మంచిర్యాల చెన్నూరు బెల్లంపల్లికి సంబంధించిన నియోజకవర్గాల భవితవ్యం తేలనుంది దీనికి సంబంధించి నలభై నాలుగు చోట్లనైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నాలుగు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు మొదట పద్నాలుగు టేబుల్ల ద్వారా ఈ కౌంటింగ్ కొనసాగనుంది దాదాపు ఇరవై నిమిషాల పాటు ఒక్కొక్క రౌండ్కు సంబంధించి ప్రతి ఒక కౌంటింగ్లో వివరాలు బయటకు వస్తాయి ప్రతి టేబుల్ వద్ద ఒక పర్యవేక్షకుడు ఒక సహాయ పర్యవేక్షకుడు ఒక సూక్ష్మ పర్యవేక్షకుడు ఉంటారు దానికి సంబంధించి విధి విధానాల ద్వారానే రిజల్ట్ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి మరోవైపు నాలుగు రౌండ్ల ఫలితాల సరళి తర్వాత ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు రెండో ఫలితం వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది దాదాపు ప పదకొండున్నర గంటలకు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వర వరకు ఈ కౌంటింగ్ కొనసాగుతుంది పదకొండున్నర గంటలకు మూడో ఫలితం వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పది నియోజకవర్గాల ఫలితాలు రెండు గంటల లోపే వచ్చే అవకాశాలు అయితే మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ చేసే అవకాశం ఉందన్న కూటమి నేతల అనుమానాల నేపథ్యంలో స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు మరోవైపు ఇటు మావోయిస్ట్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు కావడంతో అసిఫాబాద్ జిల్లాలోను మంచిరాల జిల్లాలోను భద్రత అంతకంతకు పెంచారు కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద భద్రత కొనసాగుతుంది దానికి సంబంధించి రెండంచెల భద్రతలో ఐదు వందల మీటర్ల కేంద్రం వరకు చుట్టూ బారికేలు ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కేంద్ర బలగాల మధ్య సీసీ కెమెరాల పహారాలో కేంద్ర భద్రత బలగాలు పోలీసుల కట్టుదిట్టమైన భద్రతలో ఈ వ్యవస్థ అంతా కొనసాగుతుంది దాదాపు సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ నాయకులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో ఎన్నికల కమిషన్ కూడా అనుమతినిచ్చింది దాంతో ప్రజా కూటమికి సంబంధించిన బృందాలు ఇక్కడ రాత్రి నుండి కూడా ఆ భద్రతలో కాపలగా ఇక్కడ ఉంటున్న పరిస్థితులు అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనూ ఇటు అసిఫాబాద్ జిల్లాలోను కనిపిస్తున్నాయి మొత్తానికి పది నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ ఎడ్జ్ తీసుకుంటుందన్న సమాచారాలు అయితే వస్తుంది దానికి సంబంధించి రేపు ఎలా ఉండబోతుంది మరి ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది ఏ పార్టీ ఆధిక్యతలోకి వస్తుంది ఏ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది అనేది ఓటర్లు ఇచ్చిన వజ్రాయుధం ద్వారా ఓటర్లు ఓటింగ్ ద్వారా ఇచ్చిన తీర్పుతో వెలువడం ఉంది మొత్తానికి అయితే నాలుగు రోజులుగా ఉత్కంఠ వాతావరణం నాలుగు రోజులుగా ఉన్న నరాలు తెగే ఉత్కంఠ వాతావరణానికి ఎట్టకేలకు డిసెంబర్ పదకొండున ఉదయం ఎనిమిది గంటల తర్వాత తెరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు పూర్తిగా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు గంటల తర్వాత గెలిచిన నేతలు సంబరాల్లో 